Okay, so uh, I'm going to make a video and I'm hoping that by making this video uh, I may be able to teach you how to draw or at least show you how I draw uh, and by that I mean drawing an image from a photo but um, I'm hoping that I'll be able to reapply the same technique to drawing a live image, a live subject. Um, so yeah, I'm going to try and split the video into a series of stages because the manner in which I draw is systematic and it's logical to do so in these points and uh, one stage has to be completed before you move on to the next, you can't skip anything. Um, so, oh, and uh, I'm going to try and make the video in English primarily and then also Dutch. Um, okay, dus die is een video die ik uh, aan het maken ben en door dat te doen hoop ik dat uh, ik, uh, ik zal aan je kunnen leren hoe je, hoe je tekenen. Um, ik ga een beeld, uh, ik bedoel uh, hoe je tekenen van een foto, niet een, uh, uh, een echte onderwerp in het, uh, in, in het realiteit, in werkelijkheid. Um, maar ik hoop dat je ditzelfde methode zal kunnen gebruiken om dit uh, om zo'n ding te tekenen. Um, dus uh, de manier waarop ik teken is systematisch en het kan uh, gedeeld worden aan verschillende uh, delen. En uh, dus de video is hard. Uh, uh, ja, gaat deze delen volgen. De, dus de eerste is uh, introductie en uh, ook uh, de dingen die je nodig hebt. Um, en uh, uh, een beetje praten over de uh, plaatsing van de verschillende, um, uh, de verschillende dingen die je gebruikt terwijl dat je de, terwijl dat je tekenen. Dus um, ik ga de video in uh, vooral Engels maken en ik ga het ook proberen in Nederlands te doen. Ik ga het ook proberen in ik ga proberen te, ik ga het ook in Nederlands proberen te maken. Um, Oké, okay. so the first thing is to go through what you need to draw um, and these are a chair, a desk, uh, an image to draw, so a laptop or a photo stand or something like that, um, a set of pencils, scissors, rubber, sharpener and a straight edge. So that's everything you need. Um, but it's uh, there's one thing that's quite important that I'll just uh, explain whilst I've got the camera on this angle because it's difficult to do it from there where I'm going to try and draw the uh, do the drawing. Um, now they're placed as they are for a very specific reason because during the first um, what three stages of a drawing it's very important that the paper that all that these the desk the chair the pad and the laptop or the whatever's holding the image doesn't uh, change position because otherwise um, well, you'll see why that's important. So what I do, normally I would have the paper lined up along the edge of a desk, um, but because I'm trying to film it from there this time, it's just easier 
uh, to have it over there. So in this instance, I've lined it up with this uh, shelving unit, but normally I'd line it up with a desk. So the point is that they're all positioned uh, so that they can very easily be returned to these positions because you know quite often I would just I'd be doing a little bit and then I'll do a little bit later in the afternoon or I'll uh, um, I won't draw in one session it will be intermitted with sessions of other things eating or going to town or something um, so it's gone completely out of focus try and hold it a little stiller yeah, so they're specifically positioned where they're easily um, refinable. So, for example, this chair is deliberately placed with this corner right up against this leg. So I can run that along there and that along there and I can very easily find this position here. Um, as I said, a paper would normally be lined along both this side and this side, but in this instance I've lined it up with a desk. Um, yeah, so because it's right against the edge, it's very easy to refine it, to refine the position. And then, and even more so if it's up against two edges. And then the laptop, I always run along the edge of a paper. So it's very easy to return these things to these positions, and that's crucial, and you'll see why. Okay, thus, these are the things that you need um, to take it. Um, in stool. Oh, I have to say that um, I'm not uh, not precise perfect Netherlands prat, uh, as I the name of it is not weet of in wo in word not weet dan. Uh, Zal ik gewoon de Engels, uh, Engels of woord gebruiken of uh, in, uh, in minder uh, precies maar meer gewoon manier uh, om de ding uit te drukken gebruiken. Uh, dus ja, yeah, wat je nodig hebt, je hebt een stoel, uh, papier, een laptop of uh, Wat, wat dan ook het is, die, uh, waarop je je beeld start. Um, potloader, tekenen een uh, kun, kunstenaars potloader. Uh, een sharpener, een scherpener misschien. Een eraser, een schaar. En uh, iets die uh, een platte kant is. Um, en ja, yeah, dat is de beste. Een ruler. Um, okay, maar het is ook Bell and Craig uh, dat uh, je heel goed op de uh, op de plaatsingen letten. Ze, ze hebben, um, ik heb ze op zo'n manier expres geplaatst, uh, alle die dingen, omdat uh, het nodig is dat ik die, um, die posities heel makkelijk uh, weer kan vinden. Um, en je zult zien waarom dat zo is uh, in de andere, tijdens de andere video's. Um, dus bijvoorbeeld, de, de bel en kreken dingen zijn de stoel, de papier en de laptop. En um, dus uh, wat ik heb gedaan, of wat ik doe, is ik plaats de stoel zodat uh, je twee uh, lijnen heel makkelijk kan zien. En uh, dus zodat de hoek uh, tegenop, tegen deze um, poot staat. En uh, dan je kan hem, je kan heel makkelijk zien die lijn en die lijn. En hem zo plaatsen. Ik kan de positie makkelijk uh, weer vinden. Met de papier zou ik normaal gesproken, ik zou hem normaal gesproken uh, aan deze kant, uh, 
Sanctus Precis uh, and there's a lane oak stella. Uh, you can see that I kept him heel dicht by the the kant van the tafel gelegd. Aan deze kant, normaal gesproken zou ik het ook aan deze kant doen, maar in deze geval heb ik dat niet gedaan omdat ik ga um, filmen vanaf deze positie en het is gewoon uh, makkelijker om het te zien als het uh, verder aan deze kant van de tafel ligt. Dus uh, in deze geval heb ik, heb ik dat niet gedaan, maar normaal gesproken zou ik hem uh, leggen zodat hij langs de kanten van de tafel rent, zodat de kanten van de papier langs de kanten van de tafel rent of loopt uh, opnieuw zodat ik de, de positie heel makkelijk uh, weer kan vinden en dan met de laptop wat ik doe is ik plaats die precies naast de, de papier en dus het is heel makkelijk om deze posities weer te vinden. De stoel naast de uh, poot. De papier naast de kant van de tafel. En de laptop naast de uh, papier. En ja, it's, uh, je zult zien waarom, dat, uh, waarom ik dat doe in de andere video's. Um, dus dit is de beeld die ik ga tekenen. Uh, so this is the image that I'm going to draw. It's an image of myself. Um, yeah, so uh, I hope it goes well. Uh, see you in the next video. Tot ziens.